गुड मॉर्निंग स्टूडेंट नाउ टुडे वी लर्न द न्यू यूनिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मध्ये प्रोबेबिलिटी आपण तुम्ही 9 वा वर्गात शिकला सॉरी 10 वा वर्गात शिकला 11 वा वर्गात मध्ये शिकले आता इथे पुन्हा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आलं आहे तर आपल्याला त्याच्या समोरील त्याच्या पुढील भाग शिकायचा आहे तर पहिला जे आहे रॅन्डम व्हेरिएबल तर रॅन्डम व्हेरिएबल कशाला म्हणायचं तर समजा एखादा एक्सपेरिमेंट केला असेल की टू कॉइन्स आर टॉस टू कॉइन्स आर टॉस देन वी नो दॅट सॅम्पल स्पेस इज हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल आपल्याला माहित आहे की याचं सॅम्पल स्पेस याप्रमाणे येईल नंबर ऑफ सॅम्पल पॉईंट इन सॅम्पल स्पेस वेन दॅट एन इज इक्वल टू फोर एन ए इक्वल टू एन एन इज इव्हेंट सेट तुम्हाला म्हटलं असेल की याच्यामध्ये वन हेड टू हेड वन हेड म्हटलं असेल तर तुम्हाला दोन आहे वन हेड साठी दोन येतील आणि याची प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ए एन ए अपॉन एन एस दॅट इज टू बाय फोर दॅट इज वन बाय टू हा कन्सेप्ट आपण दहावी अकरावी मध्ये शिकलो आपण पण आता त्याच पुढील भाग आपल्याला पाहायचा आहे की इथे नंबर ऑफ हेड्स म्हटलं असेल नंबर ऑफ हेड्स जे रॅन्डम व्हेरिएबल म्हटलं आहे त्यामध्ये काय म्हटलं आहे नॉ लेट एक्स डी नो रॅन्डम व्हेरिएबल्स आर युजली डिनोटेड बाय कॅपिटल लेटर एक्स वाय ऑर झेड तर यापैकी आपण एक्स घेतलाय लेट एक्स डी नोट नंबर ऑफ हेड आता नंबर ऑफ हेड किती याच्यामध्ये पा इथे टू आहे नंबर ऑफ हेड टू नंबर ऑफ हेड वन आहे अगेन नंबर ऑफ हेड वन आहे याच्यामध्ये नंबर ऑफ हेड झिरो आहे तर यामध्ये जे आपल्याला नंबर मिळाले झिरो वन वन टू इथे झिरो रिपीट झाला असेल तर आपण पाहायला फायनल सेट मध्ये रिपीट झाला नंबर एकदाच घ्यायचा असतो झिरो वन आणि टू हा असेल सेट आपला एक्स इक्वल रॅन्डम व्हेरिएबल तर रॅन्डम व्हेरिएबल आपल्याला जे शिकायचं आहे की नंबर ऑफ हेड्स म्हटलं असेल तर टू वन वन झिरो नंबर ऑफ टेन म्हटलं असेल तर झिरो वन वन टू त्याची व्हॅल्यू केली असती झिरो वन आणि टू चालली असती तर नंबर ऑफ हेड साठी जर म्हटलं असेल तर झिरो वन टू याप्रमाणे राहतील ह्या एक्स म्हणजे काय आहे की रॅन्डम व्हेरिएबल तर याला आपण डेफिनेशन जो लिहिलं जाईल ते आहे डेफिनेशन ये रॅन्डम व्हेरिएबल ये रॅन्डम व्हेरिएबल इज ए रिअल व्हॅल्यूड फंक्शन इज ए रिअल व्हॅल्यूड फंक्शन डिफाईन ऑन द सॅम्पल स्पेस ऑफ रॅन्डम एक्सपेरिमेंट हा एक एक्सपेरिमेंट केला आहे की टू पॉईंट क्रॉस केले त्याचे पॉसिबल आउटकम आले हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल आणि यामध्ये तुम्हाला म्हटलं आहे की अँड रॅन्डम व्हेरिएबल आर युजली डिनोटेड बाय कॅपिटल एक्स वाय झेड मग तुम्हाला म्हटलं असेल की लेट एक्स डी नोट नंबर ऑफ हेड और लेट एक्स डी नोट नंबर ऑफ टेल तर त्यामध्ये व्हॅल्यू किती आल्या त्याचे नंबर ऑफ हेड म्हटलं असेल तर टू वन वन झिरो नंबर ऑफ टेल म्हटलं असेल तर नंबर ऑफ टेल म्हटलं असेल तर इथे टेल एकही नाही म्हणजे झिरो एक टेल आहे इथे नंबर ऑफ टेल वन नंबर ऑफ टेल टू असेल तर याप्रमाणे टू कॉइन्स आर क्रॉस या एक्सपेरिमेंट करता रॅन्डम व्हेरिएबल तर यामध्ये आपल्याला रॅन्डम व्हेरिएबल शिकायचा आहे आणि रॅन्डम व्हेरिएबल कशाला म्हणायचा आहे की रॅन्डम व्हेरिएबल इज अ रिअल व्हॅल्यू फंक्शन डिफाईन ऑन द सॅम्पल स्पेस या एक्सपेरिमेंट करता हा सॅम्पल स्पेस आहे आणि यामध्ये डिफाईन केला आहे की लेट एक्स डी नोट एक्स डी नोट नंबर ऑफ हे नंबर ऑफ हे डिफाईन ऑन द सॅम्पल स्पेस सॅम्पल स्पेस येस आहे त्यामध्ये आपण डिफाईन केलं डिनोट नंबर ऑफ एट त्या टू वन वन झिरो डिनोट नंबर ऑफ टेन तर झिरो वन वन टू तर हाय नंबर म्हणजे काय असेल रॅन्डम व्हेरिएबल असेल 
तर हे रॅन्डम व्हेरिएबलच आपल्याला शिकायचे याच्यामध्ये तर रॅन्डम व्हेरिएबल कुठून घ्यायचे सॅम्पल स्पेस पासून घ्यायचे सॅम्पल स्पेस मध्ये डिफाईन केलेले असतील आता टाईप्स ऑफ रॅन्डम व्हेरिएबल इथे दोन टाईपचे रॅन्डम व्हेरिएबल आहे पहिला आहे डिस्क्रिट रॅन्डम व्हेरिएबल तर डिस्क्रिट रॅन्डम व्हेरिएबल कसं पाहायचं आपण ते तुम्हाला उदाहरण सांगतो त्यानंतर दुसरं आहे कंटिन्युअस रॅन्डम व्हेरिएबल हे पण आपण वैध एक्झाम्पल याला एक्सप्लेन करू तर डिस्क्रिट रॅन्डम व्हेरिएबल म्हणजे काय तर डिस्क्रिट रॅन्डम व्हेरिएबल मीन्स हे रॅन्डम व्हेरिएबल रॅन्डम व्हेरिएबल पुन्हा झालं सॅम्पल स्पेस मधून डिफाईन केलं हे रॅन्डम व्हेरिएबल इज सेट टू बी डिस्क्रिट इज सेट टू बी डिस्क्रिट रॅन्डम व्हेरिएबल आर व्ही म्हणजे रॅन्डम व्हेरिएबल ओके रॅन्डम व्हेरिएबल इज सेट टू बी डिस्क्रिट रॅन्डम व्हेरिएबल इफ द नंबर ऑफ इट्स पॉसिबल व्हॅल्यू इज फाय नाईन जी संख्या आपल्याला मोजता येते म्हणजे फायनाईट आहे किंवा काउंटेबली इन फायनाईट आहे म्हणजे इन्फायनाईट जरी असेल पण मोजता येते असा नंबर म्हणजे असेल डिस्क्रिट रॅन्डम व्हेरिएबल रॅन्डम व्हेरिएबल इज से टू बी डिस्क्रिट रॅन्डम व्हेरिएबल इफ द नंबर ऑफ इट्स पॉसिबल व्हॅल्यूज इज अ फायनाईट ऑर काउंटेबली इन फायनाईट तर फॉर एक्झाम्पल पण एक्झाम्पल पाहा आपण नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन अ फॅमिली नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन ए फॅमिली मग एखाद्या वेळेला आपण सर्व्हे करायसाठी गेलो तुम्हाला एखादं सर्व्हे करायचं काम मिळालं असेल पूर्ण गावाचा ज्या ज्या गावचे तुम्ही विद्यार्थी आहेत त्या ज्या गावचे आणि तुम्हाला सांगितलं आहे की तुमच्या गावातील तुमच्या मोहल्ल्यातील सगळ्या घराचा सर्व्हे करा आणि प्रत्येक घरी किती मुलं आहेत हे तुम्ही आणा आता तुम्ही जर गेले तर पहिल्या याच्यामध्ये तुम्हाला तीन मुलं मिळाले असेल कुठे दोन मिळाले असेल कुठे काहीच नसेल कुठे चार असेल कुठे पाच असेल कुठे सहा असेल कुठे दोन असेल तर जे रिपीट झाले ते घ्यायचे नाही हे नंबर कसे आहेत तुम्ही एखाद्या घरी गेले तुम्हाला मुलं किती आहेत सांगितलं तीन मुलं आहेत दोन मुलं आहेत एखाद्याला अजून काहीच नसेल झालं चार आहे पाच आहे सहा आहे दोन आहे तर हे नंबर कसे आहेत फायनाईट आहेत म्हणजे आपल्याला मोजता येतात तर अशा नंबरला म्हणायचं डिस्क्रिट रॅन्डम व्हेरिएबल आता ही संख्या खूप वाढत वाढत गेली आहे तुम्हाला एका गावाच्या ऐवजी तालुक्याचा तालुक्याच्या जिल्ह्याचा जिल्ह्याच्या ऐवजी राज्याचा राज्याच्या ऐवजी देशाचा तुम्हाला सर्व्हे करायला सांगितलं येतील असते नंबर नंबर येतील त्या खंड येतील की जे मोजता मोजता आपल्याला आपल्या नाकातोंडात फेस येईल दम येईल पण कसं आहे ते काउंटेबली इन फायनाईट मोजता येते पण इन फायनाईट नंबर आहे फॅमिली तर अशा व्हेरिएबलला म्हणायचं डिस्क्रिट रॅन्डम व्हेरिएबल समजलं जे मोस्ट आहे ते जे काउंटेबल आहे जे फायनाईट आहे काउंटेबल इन फायनाईट आहे अशा नंबरला म्हणायचं आपल्याला डिस्क्रिट रॅन्डम व्हेरिएबल क्लिअर झाला हा पॉईंट डिस्क्रिट रॅन्डम व्हेरिएबल आता दुसरं आहे की कंटिन्युअस रॅन्डम व्हेरिएबल कशाला म्हणायचं तिथे सरळ असं ठेवायचं फायनाईट ऑफ काउंटेबल इन फायनाईट अशा व्हेरिएबलला म्हणायचं की डिस्क्रिट रॅन्डम व्हेरिएबल आता कंटिन्युअस रॅन्डम व्हेरिएबल कशाला म्हणणार आपण आता समजा हाईट ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट हाईट ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट आता समजा असं समजा की जंगलामधील झाडाची उंची आपल्याला मोजायची तीन पॉईंट वन मीटर तीन पॉईंट वन टू मीटर थ्री पॉईंट वन थ्री मीटर थ्री पॉईंट वन फोर मीटर थ्री पॉईंट वन फाईव्ह मीटर अँड सोन थ्री पॉईंट वन नाईन मीटर असायचं हा घेतला जर आपण हा घेतला असेल आपण कुठून कुठे पण जाऊन राहिलो तीन पासून तर चार पर्यंत एक घेतला असेल आपण थ्री पॉईंट झिरो वन थ्री पॉईंट 
जीरो 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 टू थ्री पॉइंट जीरो टू थ्री अस कर अपन थ्री पॉइंट जीरो नाइन पर जास्त जास्त शिका 
let h be a discrete random variable defined on a sample space s yes. apan pahalo to ki two coins are toss kele asel two coins are toss then we know that sample space is head 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 tail tail head and tail tail let h be a discrete random variable defined on a sample space s yes. yamade pahalo to apan ki number of head नंबर ऑफ फीट सा of x the function p p manje probability sathi ghetla hai the function p weight assign a number pi and is i che value 1 2 3 up to n parant yacha madhe weight p weight assign a number pi ata yach symbol hai vegya prakashana cha pustaka madhe digest madhe navnit madhe asel target madhe asel vegya prakashan madhe vegya symbol hai ki apan sagle symbol ghetu hai P weight as a number pi, pi also can be written as probability of x is equal to x i, x equal to x i. If I have value one two, I have to take x one me, I have value two two, I have to take x two me. Now, p x is the probability of x for x equal to x one, x two, x three up to x n parenthesis. इट्स कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या सर्व वरचा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मटल पता अट दिल कि दोन अट दिल कि प्रोबेबिलिटी आय स्ट्रिकली ग्रेटर दैन जीरो पाजे प्रोबेबिलिटी ची वैल्यू का ग्रेटर दैन जीरो निगेटिव तो पाजे नहीं अपन पाल का प्रोबेबिलिटी कभी तरी निगेटिव नहीं जीरो केवी जेव कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं एक्सपेरिमेंट होता है नंबर ऑफ हेड है जीरो तुम्हारा दसेल पीरो नंबर ऑफ हेड की संख्या का जीरो प्रोबेबिलिटी नहीं लक्षा दया प्रोबेबिलिटी आय ग्रेटर दैन जीरो आय इज वन टू थ्री अब टू एन पर्यत पी कंडीशन सग प्रोबेबिलिटी या ग्रेटर दैन जीरो पॉजिटिव नंबर पाजे सर सर नेचुरल नंबर वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है इसे पहले नेचुरल नंबर मतलब क्या पॉजिटिव नंबर मनो अपन दूसरी महत्वाची कंडीशन दिया है कि हाँ जो सिंबल है हाँ जो सिंबल है सबमिशन करता है तो प्रोबेबिलिटी आप आई इज इक्वल टू वन इस समूह का जो लाया अपन ये इसे बरोबर सब ये भेजे अपन हाँ सिंबल दिखलाएगा � तो सबमिशन ऑफ आय इज इक्वल टू एन सग्या प्रोबेबिलिटी ची बेरीज दिल्ली एक्जाम्पल मध्य सग्या प्रोबेबिलिटी ची बेरीज जी वन आली पाजे मनना है कि एन नंबर ऑफ टर्म आती नंबर ऑफ टर्म ची सी बेरीज जी वन आली पाजे मनना प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन राइल तो ये एवड वर्ष लक्षा की गरज नहीं तुम्हारा फिर दोन इक्वेशन लक्षा के लिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कशाला मना चाहिए प्रोबेबिलिटी आय ग्रेटर दैन जीरो पैली कंडीशन पाएगी फॉर आय इज इक्वल टू फॉर ऑल आय इज इक्वल टू वन टू थ्री अब टू एन पर्यत दुसरी सग्या प्रोबेबिलिटी की बेरी जी वन आली पाजे तो सबमिशन ऑफ आय इज इक्वल टू वन टू एन पी आई इज इक्वल टू वन सीम्बॉल का कस लिया बमिशन जब लिया आय इज इक्वल टू वन टू थ्री पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस पी फोर प्लस प्लस पी एन अपन लिखू शको नंबर एन क्या रहू सकता शंबर रहे हजार रहे एक लाख रहे मग तुम्हें सभी लिहाल क्या नहीं तो मग ये लिखने करता सीम्बॉल समेसन आय इज इक्वल टू कुछ सुरुआत वन पास वन कुछ पर्यत एन पर्यत शेवर नंबर समझा इधे पर्यत है फोर पर्यत तो का 
इतने चार वन फुट फोर अतः यस यहाँ पर सभी नारा पर इन जनरल इसे आपको नहीं याद लिए हो यन प्लस प्लस पी यन अतः यहाँ पर सभी तरीके चुम्बला से लिखते हैं पी वन पी टू पी थ्री पी फोर अप टू पी एन असल इलाज तरीके चले प्रोटीन आ एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस प्रोटीन आ एक्स इक्वल टू एक्स टू प्लस प्रोटीन आ एक्स इज इक्वल टू एक्स थ्री प्लस प्लस प्रोटीन आ एक्स इज इक्वल टू एक्स एन असल इलाज तरीके चले इस समीकरण से इस चम्मच जहाँ सिंबल आए हाँ सिंबल आए तो यह सर्वेचर मीनिंग एक कच्चा है या बराबर असल है तो या बराबर असल है अन्य सर्वेचर मेरी स्टाइल ही पाई जी वन आदि पाई जे तो अशा फंक्शन ला बनाए तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन सरल अन्य सोपिया भाषे में दे लक्ष्य के बाद जी सभी प्रोबेबिलिटी आय बराबर इन जीरो � probability mass function then the probability of x equal to x i x equal to x i this is open with the half yellow is read as probability that the random variable x assumes the values x i the values x i means x1 x2 x3 up to x n parenthal so yes symbol is read as probability that the random variable x अजूम द वैल्यूज एक्स आय इस आपन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की डेफिनेशन पाले पहले ना डिस्ट्रिक्ट रैंडम रैंडम वेरिएबल पाला नंतर रैंडम वेरिएबल जो टू टाइप चाहे है तो ये डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल दूसरा एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल तो नंतर पाला आपन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में दे आपन ही डेफिनेशन पाले तो अगले शॉर्ट में दे आपन ते तो केवल एक मिनट में जो लक्ष्य ठहराए जाए, random variable is denoted by capital X, ते वैल्यू कुछ नहीं था, सैंपल स्पेस पास नहीं था, जहाँ पर पहले था, two coins are toss, number of head, number of tail, random variable, random variable दोन टाइप चाहे, एक discrete random variable, दूसरा है continuous random variable, discrete random variable में जो क्या है, जो countable है मुझे फाइनाइट है क्यों आ काउंटेबली इन फाइनाइट है तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मना चाह कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल मुझे पूछता ये खाते हैं इंटरवल मतलब वैल्यू सैंपल स्पेस मतलब चला मना चाह कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के साला मना चाह कि ऑल प्रोबेबिलिटीज आर ग्रेटर वन खायला पाइजे अशा फंक्शन ला मनाइज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नंतर तो पाउंड एक्सांपल